Welcome back to Braille's channel. Isa po ba kayong contract of service o ang tinatawag na job order employees? Kung isa po kayo sa nabanggit, ay para po sa inyo ang video na ito. Ibabahagi po natin kung paano nga ba tayo makakapag-comply sa BIR at ano-ano ang mga dapat gawin o isubmit. But before we begin, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din para malaman din ng lahat ang dapat gawin. Kung may concern ka sa iyong SSS, BIR, Pag-ibig, PhilHealth, at iba pang mga interesting topics, just visit Brailless Channel. With no further do, let's begin na sa ating topic. Paano nga ba ang annual income tax compliance ng isang job order or contract of service? Mga dapat alamin kung ikaw ay isang job order or contract of service status. At first, ano nga ba ang tinatawag na contract of service? Ito ay ang pag-hire ng services of an individual, private firm, agency, consultant, or any service provider to undertake works within a specific period of time. Ang job order status naman ay pag-hire of services of an individual bay doing pakyaw or emergency jobs during a specific period of time. This is just like contract of service. Pwede silang ma-renew if kailangan pa ang kanilang serbisyo. Sila po ay both no employee-employer relationship. Ibig sabihin ay wala pong pananagutan ang employer sa kanyang work status. Wala din silang ibang deductions kundi ang PhilHealth at taxes if ever sila ay lumagpas sa taxable limit. Paano naman ang kanilang annual income tax compliance? Kung ikaw ay below 250,000 limit, ay exempted ka sa pag-file ng quarterly income tax return at kapag above naman ay obligado po tayo na mag-file at magbayad ng ating income tax quarterly. Ang gagamitin niyo pong BIR form ay ang 1701Q. Ito ay ma-access po natin through sa offline eBIR forms. Sa pag-file naman ng ating annual income tax return, which is before April 15, kapag below sa 250,000, ay need pa rin natin na mag-file ng ating ITR using the eBIR offline 1701 form at kapag above sa 250 ay need natin mag-file at magbigay ng ating financial statement unaudited o audited if kayo po ay nasa more than 3 million taxable income. Ang gagamitin naman po nating EBIR forms ay ang 1701A. Ito ay ma-access po natin through sa offline EBIR forms. Sa pag-file nyo online, ay makikita nyo na magkakaroon ng data ang Part 4C kung kayo ay lumagpas na sa taxable limit na 250,000 pesos. May ginawa po tayong video tutorial kung paano nga ba tayo makakapag-file ng ating annual ITR steps by steps. Pwede nyo po itong sundan para hindi kayo mahirapan. Meron po tayong video para sa mga hindi nag-exist sa 250 at meron din naman para doon sa lumagpas na sa taxable limit. Kung hirap po kayo makapag-file ay makakatulong po ito sa inyo pagdating naman sa books of accounts natin. Ang mga below 250 ay exempted na sa pag-maintain ng books of accounts at no need na rin ang Certificate of Registration or COR. Subalit kung kayo po ay nag-exceeds na sa 250 ay need na po natin na magpa-register at mag-maintain ng books of accounts at need na rin natin na mag-update ng ating Certificate of Registration Yearly or COR. Paano naman ang pag-compute ng ating annual tax due at tax payable? Kukunin po natin ang ating total gross earnings at ilalas natin sa 250 taxable limit. Ang excess po nito ang magiging taxable income at pagbabasehan ng pagcompute ng 8% tax. Sa unang example, ay wala po tayong tax due dahil less than sa taxable limit ang ating gross earnings. Sa pangalawang example naman ay lumagpas na siya sa 200 taxable limit. Kumita siya ng 257,000 pesos. Ang excess of 7,000 ay i-multiply natin sa 8% para lumabas ang tax due which is 560 pesos. And since ang tax withheld na galing sa agency ay pareho ng tax due ay zero pa rin ang ating tax payable. Assuming naman na hindi nagtali ang ating tax withheld at tax due, ibig sabihin ay kulang ang ibinawas o maaaring sobra ang naibawas if ever na ganito po ang mangyari. Kung sakaling kulang ay need nyo po na bayaran ang any amount excess o ang tax payable. 
Pero kung may sobra, I need po itong may refund ng inyong agency bago niya ibigay ang BIR Form 2307. Pagdating naman sa pagbabawas ng creditable withholding tax, magkakaroon lang ng 10% creditable withholding tax ang below 250 kung ito po ay hindi nakapag-submit ng sworn declaration form pero kung nakapag-submit naman ay exempted po sila. Sa mga above 250 at below 3 million, I need po ninyong magbayad ng 5% kasama ang COR at additional 10% if ever hindi po tayo nakapag-submit ng sworn declaration. Kapag above 3 million na po ay automatic na 10% ang ating babayaran na creditable withholding tax. That's it hoping na kapag bigay linaw po ito sa lahat ng mga employees na under sa job order status or contract of service para alam din po natin kung paano tayo makakapag-complain ng ating tax return. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng BIR o ng alinmang ahensya ng pamahalaan Ito ay base na rin po sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga impormasyon. Upang maipahatid po at makataulong sa ating mga job order o contract of service employees. Marami po ng salamat at mag-file po tayo ng ating income tax return before this April 15. Subscribe to Channel. Subscribe to Channel. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel. Subscribe to Brillis Channel.